স্যাড হিউমারিস পডকাস্টে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের প্রথমে বলে নেই আজকের যে ক্লিক বেডি টাইটেলটা দেখছেন সেটা আসলে হুইচ ইজ ট্রু ক্লিক বেড করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না মূলত আসলে আজকের পডকাস্টের বিষয়টাই হচ্ছে এমন আজকের পডকাস্টের বিষয়টা হচ্ছে খারাপ সংবাদ নিয়ে বা খারাপ খবর নিয়ে যদি আমরা খুব একটা র্যাশনাল টাইটেল দেওয়ার চেষ্টা করতাম যদিও এটা একটা খুব ইয়েলো জার্নালিস্টিক টাইপের একটা টাইটেল হয়েছে যদি আমরা খুব র্যাশনালিস্টিক একটা টাইটেল দেওয়ার চেষ্টা করতাম তাহলে যেটা হতে পারত সেটা খুব হচ্ছে যে হোয়াই উই লাভ ব্যাড নিউজ আমরা খারাপ সংবাদ কেন পছন্দ করি তো আজকে হয়তো বা আপনার এই বিষয়টি এখন শোনার পরে আপনার মাথা ট্রিগার করেছে আসলে তাই তো কেন আমরা খারাপ সংবাদ পছন্দ করি তো আজকের মূল পডকাস্টের মূল বিষয়টাই হচ্ছে যে আমরা খারাপ সংবাদ কেন ভালোবাসি বা আমরা খারাপ সংবাদে কেন সেনসেশনাল হয়ে যাই এবং এর পিছনের যেই কারণগুলো আছে সায়েন্টিফিক এবং অথবা আমাদের যেটা কমন সেন্সিক্যাল যেটা টার্মিনোলজিতে যেভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সেটাই আসলে তো যেটা হয় আমাদের আমাদের নিজেদের সেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে আমাদের পছন্দগুলোর ব্যাপারে পক্ষপাত দুষ্ট এটাকে সাইকোলজিতে ব্রেইন বায়াসড বলা হয়ে থাকে তো এই ব্রেইন বায়াস মস্তিষ্কের কাজ হচ্ছে আমাদের নির্দিষ্ট কিছু স্বভাব বা ঘটনায় আকৃষ্ট করা আর এইভাবেই ব্রেইন বায়াস দ্বারা আমরা আমাদের আমরা নিজেদেরকে আমরা চালনা করি তো ওয়াইও স্টেট ইউনিভার্সিটির একজন সাইকোলজিস্ট ওর নাম হচ্ছেন জন টি ক্যাকিওগা উনি একটা রিসার্চে দেখিয়েছেন যে মানে মূলত যেটা হয়েছে যে আমাদের মস্তিষ্কের নেগেটিভ বায়াসনেস থেকেই খারাপ সংবাদগুলোর প্রতি আমাদের এক ধরনের একটা আকর্ষণ তৈরি হয় নেতিবাচক সংবাদ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের একটা প্রবল প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে ধরুন এই যেমন ধরুন যে আমাদের চারপাশে যেভাবে সহিংসতা বাড়ছে খুন বাড়ছে ধর্ষণ বাড়ছে ছোটো ছোটো বাচ্চা থেকে ধর্ষণ করা হচ্ছে বা এই শিশুর প্রতি এক ধরনের একটা ভয়াবহ নৃশংসতা চলছে বা বড়দের প্রতিও নৃশংসতা চলছে মানুষ মানুষকে রাস্তার মধ্যে কুপিয়ে মারছে ওপেন এই যে বিভিন্ন খারাপ কাজগুলো ঘটছে এবং এই খবরগুলো যখন আমাদের মিডিয়াতে আসছে এবং এই সংবাদগুলো দেখে আমরা নিজেরাও খুব স্টিমুলেটেড হই এই কারণে যে এই জিনিসগুলো আমাদের ভিতরে কিছু না কিছু একটা ট্রিগার করে এবং একটা সময় এই এই ট্রিগারগুলো আমাদের ব্রেইন ব্রেইন বা আমাদের জিনোমের মধ্যে ঢুকে যেতে যাচ্ছে এবং আস্তে আস্তে এই জমে জমে একটা পর্যায়ে যেখানে যাচ্ছে সেখানে হচ্ছে যে আমরা বেসিক্যালি আমরা একটা ছোটো ছোটো টাইম বোমের মতো পরিণত হচ্ছে এবং একটা ফোটার অপেক্ষায় বসে আছি যে কবে আমরা হচ্ছে যে নো উইল বার্স্ট আউট অ্যাবাউট এ তো খারাপ সংবাদ দেয়া নিয়ে একটা যুবক আছে তো ব্যাপারটা সেরকম যে এক লোক ডাক্তারের কাছে গেল ডাক্তার সব চেক আপের পরে তাকে বলল আপনার হাতে আর মাত্র ছয় মাস সময় আছে স্বাভাবিক খুব এই সময়টা আসলে রোগী প্রচণ্ড বিমর্ষ অবস্থায় তো বিমর্ষ অবস্থা প্রথমে সে আসলে তার যে ডাক্তার তাকে রিপোর্টটা দিয়েছে সেটা সে বিশ্বাস করেনি সে আরেকজন ডাক্তারের কাছে গেছে এবং সেই ডাক্তারের কাছে গিয়ে সে একই রিপোর্টই পেয়েছে তখন সে ওই ডাক্তারকে বলল যে আমি এখন কি করবো ছয় মাস আছে কি করতে পারি আমি খুবই বিমর্ষ চোখ দিয়ে পানি পড়ছে পড়ছে অবস্থা এরকম তো ডাক্তার তাকে বলল এক কাজ করুন আপনি আপনি ছয় মাসের জন্য একটা পত্রিকা অফিসে চাকরি নিয়ে ফেলুন তো রোগী তো অবাক হয়ে থাকি আছে কেন বললো প্রত্যেক অফিসে চাকরি করতে গেলে যেটা হবে আপনার বেতনের অপেক্ষা ছয় মাস কেটে যাবে মরবার আর চিন্তা থাকবে না তো বাংলাদেশের যদিও খারাপ সংবাদ নিয়ে কৌতুকটি কিন্তু শেষের একটা খুব অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের বা কথিত আছে আমাদের দেশের পত্রিকার সংবাদরা এরকম মাসের পর মাস বেতন পান না এবং অনেকে আছে এরকম আছে ছয় মাসও বেতন পান না এবং তারপরও তারা কাজ করে যান এবং পত্রিকাগুলো হচ্ছে যে তাদের সার্কুলেশন বাড়ানোর জন্য বা বিক্রি বাড়ানোর জন্য বা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাওয়ার জন্য তারা এই যে নেগেটিভ সংবাদ দেওয়ার চেষ্টা করে এবং এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি কোনো রিসার্চের ফলাফল না বাংলাদেশে এই ধরনের রিসার্চ সাধারণত হয়ও না আসলে এগুলো হলেও কোনো দিন হয়তো প্রকাশ পেয়েছে কিনা ব্যাপার সন্দেহ আছে তো এই ধরনের রিসার্চ না হওয়ার ফলে যেটা হয়েছে যে এগুলো অ্যাজামশান থেকে বলতে হয় এবং বিভিন্ন লোকের মুখে শোনা সংবাদ থেকে কোনো কোনো জায়গায় আসলে সংবাদগুলো মিথ্যা কোনো কোনো জায়গায় সত্যি কোনো কোনো জায়গায় আসলে অনুমান ভিত্তিক তো এটা যে একটা যোগের অংশ হিসাবে আসলে এক্সটেন্ড করা তো আবার আমি ফেরত আসি নেগেটিভ নেগেটিভ সংবাদ নেতিবাচক নেতিবাচক সংবাদের বিষয় আমাদের এক ধরনের একটা আসক্তি রয়েছে তাকেই বলেছি তো একটা প্রশ্ন বারবার ঘুরে ফিরে আমাদের কাছে আসতে পারে এরকম যে কেন খবরের কাগজ বা টেলিভিশনের হেডলাইনগুলো খারাপ সংবাদ দিয়ে হতে থাকে কেনই বা আমরা খারাপ সংবাদের দেখা মাত্রই সেদিকে ধাবিত হই বা আমরা একটু দাঁড়িয়ে শুনতে চেষ্টা করি যে টেলিভিশন চ্যানেল উল্টা তোলাতে এরকম হয় না যে 
চ্যানেল চেঞ্জ করতে করতে হুট করে একটা খবরের চ্যানেলে চলে আসছে এবং হচ্ছে তখন আমরা একটা খারাপ সংবাদ দেখে খুব একটা হুট করে দাঁড়িয়ে গেলাম দেখে ফেললাম খবর খবরটা আসলে কী বলতে চাচ্ছে আমরা যখন খবরের কাগজ পড়ি মাঝে মধ্যে মনে হয় যে খবরের কাগজ বা মিডিয়া যা রিপোর্ট করা হয় মানে সবসময় খারাপ জিনিসটাই বা কেন রিপোর্ট করা হয় আবার মিডিয়া আবার সব কিছু ফেলে আমাদের কাছে খারাপ সংবাদই বা কেন বিক্রি করছে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে সংবাদ দুই রকমের একটা হচ্ছে অন্তত আমাদের পার্সপেকটিভ থেকে বা আজকের বর্তমান বিশ্বের পার্সপেকটিভ থেকে আলোচনা করলে দেখা যায় যে খারাপ সংবাদ হচ্ছে একটা খারাপ না হলে একটা ভালো কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো আমাদের এই খারাপ সংবাদের প্রতি আসক্তি আমাদের আমাদের সভা সম্পর্কে কি আসলে কিছু বলতে পারে কি না বা আমরা আসলে কী টাইপের মানুষ বা আমরা সাধারণত মানুষের আমরা কি কী ধরনের সেটা সম্পর্কে আসলে কিছু বলে কিনা অবশ্যই কিছু একটা বলে এবং সেটা নিয়ে একটু পরে ব্যাখ্যায় আসছি একটা সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে এটা বা এরকম যে সাংবাদিক বা সাইন্টিফিক ব্যাখ্যাটা বাদ দিয়ে একটা এমনি কমন সেন্সিক্যাল আইডিয়া আসে সেটা হচ্ছে যে সাংবাদিকরা বা মিডিয়া এটা বিশ্বাস করে যে চটকদার খারাপ সংবাদের মানে খারাপ সংবাদের নিউজ করার থেকে পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনায় ভালো হয়েছে বা কোনো একটা ধীরে ধীরে উন্নয়ন হয়েছে ওই সংবাদটা একটু কম চলে কারণ মানুষ খুব তৎক্ষণাৎ খারাপ সংবাদের দিকেই ধাবিত হয় এবং ওই যে দশ বছর মেয়াদি একটা উন্নয়ন প্রকল্প শেষ হয়েছে সেটা নিয়ে খুব অল্প সময়ের জন্যই হয়তো বা একটা সেন্সেশন কাজ করে আর কি তো ব্যাপারটা হলো এরকম যে যেমন আমরা বলি না যে এরকম একটা যে কেউ যদি আমাদেরকে বলে দেখেন একটা সংবাদ দিতে আসলে বললো যে এরকম যে আমার কাছে একটা খারাপ আর একটা ভালো সংবাদ আছে কোনটা আগে বলবো তো স্বভাবতই মানুষ যেটা শুনতে চায় সেটা হচ্ছে যে বলে যে আচ্ছা খারাপটাই আগে বলো তো বিজ্ঞানীরা এটাকে আখ্যা বা নিউরো সায়েন্সরা এটাকে সায়েন্টিস্টরা এইভাবে আখ্যা দিয়েছে এটাকে নেগেটিভ বায়াস আগেই বলেছি যেটা তো নেগেটিভ বায়াসের সব থেকে বড় সমস্যাটা হচ্ছে যে আমরা নেতিবাচকতা এক ধরনের আমাদের একটা বায়োলজিক্যাল বা আমাদের একটা ইনেট অ্যাবিলিটির মতো আর যখন কোনো নিউজ সাইটে বা কোনো পত্রিকার হেডলাইনে চোখ বলি তখন প্রায় আশি ভাগ সংবাদই মূলত খারাপ বা ইনডিরেক্টলি খারাপ সংবাদ আবার এর মাঝখান দিয়ে ভালো সংবাদও কদাচিত উকি মারে না তা কিন্তু না মারে এবং কিছু কিছু পত্রিকা আছে যারা পজিটিভ নিউজ ফার্স্ট এই ফিলোসফিতে বিশ্বাস করে সমস্যাটা আসলে মানে মিডিয়ার এক আন না সমস্যাটা আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কের ভেতরে আমরা আমাদের যে কমন সেন্স থেকে আমরা খুব ভালো করে আসলে বুঝতে পারি যে আমাদের মস্তিষ্ক খুবই সংবেদনশীল এবং এই সংবেদনশীলতার সাথে আমাদের মস্তিষ্কের ভেতরে পজিটিভ এবং নেগেটিভ এনার্জিগুলো বেশিরভাগ খেলা করতে থাকে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা ভয় বা টেরোর বা এই জিনিসগুলোতে খুবই আগ্রহী জিততে দেখার চেষ্টা করি এবং এটা আমাদের ডিফেন্স মেকানিজমের আসলে এক ধরনের অংশ তো আমাদের মস্তিষ্ক যে নেগেটিভ বা সংবেদনশীল সংবাদ শুনতে চায় এবং সংবাদ পত্রিকা বা মিডিয়া নিউজ মিডিয়া এজেন্সিগুলোর জন্য এটা কিন্তু আসলে একটা জ্যাকপট নিউজ মিডিয়ায় পাঠক বেসিক্যালি চায় হচ্ছে যে নিউজ মিডিয়ার পাঠক ক্লিক চায় বা পাঠক চায় বা এরকম কিছু একটা তাদের জিনিস পড়ুক এরকম তো সেগুলোই কিন্তু আমরা তাদেরকে দিচ্ছি আমরা আমাদের আচরণগত অভ্যাস থেকেই তাদেরকে কিন্তু এই জায়গাগুলো করে দিচ্ছি যে আমাদেরকে নেগেটিভ সংবাদ বেশি বেশি করে ফিড করার জন্য তো রাশিয়া সংবাদপত্র সিটি রিপোর্টার একটা এক্সপেরিমেন্ট করে এক্সপেরিমেন্ট করে আর কি খারাপ সংবাদের উপরে এবং আমাদের খারাপ সংবাদের উপরে সংবেদনশীলতার উপরে তো তারা কাজটা ঠিক উল্টো করে মানে তারা তাদের ওয়েবসাইটের ইতিবাচক সংবাদদের আধিক্য বাড়িয়ে দেয় এবং সপ্তাহখানেকের জন্য করে এই কাজটা এবং এর ফলাফল মোটামুটিভাবে দুঃখজনক কারণ তারা লক্ষ্য করে যে তাদের সাইটের ভিউয়ারশিপ এর এই পজিটিভ নিউজ দেওয়ার ফলসতিতে দুই তৃতীয় অংশ নেমে গেছে এবং এটা একটা সাইটের জন্য আসলে খুব একটা ভয়ানক একটা দুঃসংবাদের মতো ব্যাপার আর কি শুনতে খারাপ লাগবার কথা কিন্তু এই এক্সপেরিমেন্ট নেগেটিভ রেজাল্ট পড়তে কতজন হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন তা জানা নেই তবে ভিউয়ারশেপ যে বেড়েছিল এটা আসলে আন্দাজ করা যায় তো রাসানদের কৌতুকের কথা মোটামুটি সবাই জানেন আমরা আসলে প্রথম আলোর কল্যাণে বাংলাদেশে বেশ রাসান যোগ সম ছোটোবেলায় পড়তাম আর কি তো রাসানদের একটা অদ্ভুত একটা গুণ আছে যে তারা সব কিছু নিয়ে মোটামুটি একটা বেশ ভালো কমিটি করতে পারে তো এরকম একটা কমিটির কমিটির স্কেচের নাম উল্লেখ করা যায় সেটার নাম হচ্ছে যে দি ম্যান হু কেম টু ডিনার তো এটা খুবই হিলারিয়াস এটা ওয়ান অফ দ্য ক্লাসিক্স এটা তিন অ্যাক্টের একটা একটা স্টেজ ড্রামার মতো তো আশা করি আপনারা দেখবেন এটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ডিসক্রিপশন বক্সে তো এটা 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 মেনশন করার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে 
যে এটার মধ্যেও বেশ কিছু মানে যেগুলো বলেছি এগুলো সম্পর্কে কিছু একটু পাবেন আর কি আর দেখে নিন দেখলে বেশ মজার পাবেন না একটা বলতে বলতে যাচ্ছি না আসলে গল্পটা কী আছে এখানে আচ্ছা আবার একটা আমরা একটা কাজ করি এবার একটা প্রি হিস্টোরিক যুগে ছাপ দিই যেখানে হচ্ছে যে মানুষ একেবারেই রুডিমেন্টারি লেভেল মানে একেবারেই বেসিক লেভেলে ছিল তো সেখানে দেখি যে আমরা তো ওই সময়টা ছিল এরকম যে ওই সময়টা আসলে চারপাশটা আসলে এতই বৈরি ছিল যে ওই সময়টা সদা সতর্ক থাকবার একটা ব্যাপার ছিল সব সময় এবং ছোটোখাটো অসতর্কতায় মৃত্যু ডেকে আনতে পারত যে কোনো সময় তো নিউরোলজিতে বলে যে আমাদের মাথায় আসলে আমাদের দুটো ফ্রন্ট মানে আমাদের দুটো লোভ আছে সেই টেম্পোরাল লোভ তো সেই সেই টেম্পোরাল লোভে এই কাঠ বাদামের আকৃতির এক দুটো বস্তু আছে এগুলোকে বলে অ্যামিগাডেলা তো এই অ্যামিগাডেলা এক ধরনের আমাদের ডিফেন্স মেকানিজমের মতো একটু আগে যেটা বলেছি যে ডিফেন্স মেকানিজম আমাদের পূর্বপুরুষরা ওনারা যখন শিকারে বেরোতেন বা কোনো একটা জায়গায় যেতেন বা কিছু একটা ধরেন যে হুট করে দূর থেকে একটা আওয়াজ বা কোনো একটা গাছের ডাল ভাঙার শব্দ বা এরকম কিছু একটা তো এগুলো যখন হোক মানে দূর থেকে তারা শুনতেন তারা আসলেই ওই সময়টা তারা সতর্ক বা সচকিত হয়ে উঠতেন কারণ তারা জানতেন যে আশেপাশে এরকম কিছু একটা আছে যেটা তাদেরকে ক্ষতি করতে পারে তো আমাদের ব্রেইনের ভেতরেই অ্যামাগাডেলা সেই ইফেক্টটা এখনও থেকে গেছে আজকের দিনে দেখেন আমাদের আসলে সেই রকম কোনো সার্ভাইভালের দরকার পড়ে না আমরা আসলে একটা সিস্টেমের মধ্যে চলে আসছি এবং এগুলো এবং তারপরেও আমরা কিন্তু যে কোনো বিপদের কথা সবসময় স্মরণ করি এবং যে কোনো বিপদে আমরা হচ্ছে যে মানে আমরা শক্ত হই বা আমরা সচকিত হয়ে উঠি এই যেমন ধরুন যে এই যে ডেঙ্গু ডেঙ্গিতে মানুষ মারা যাচ্ছে যেটাকে আমরা ডেঙ্গু বলি আর কি তো ডেঙ্গিতে মানুষ মারা যাচ্ছে এবং আমাদের ভেতরে ভেতরে আমরা নিজেরা সতর্ক থাকা চেষ্টা করছি তারপরেও এই ডেথের ডেথ ট্রোল বা ডেথের এই যে নিউজগুলো আসলে আমাদের প্রচণ্ড রকমের ভেতরে ভীতি ভীতি সঞ্চার করে ওই যে ওই অ্যামাগারেলার কারণে কারণ আমরা তো ওই সতর্ক থাকবার প্রবণতাটা আমাদের ফিজিক্যাল এটা যতটা মেন্টাল ততটা বেশি ফিজিক্যাল আমাদের জন্য তো এই অ্যামা অ্যামাগাডেলা বা আমাদের এই সার্ভাইভালের ফোকাসই আমাদের এই ব্যাড নিউজগুলোর দিকে নিয়ে যায় আসলে তারপর এরকম ধরুন যারা আমার মতো মানুষ যারা আছে যে নাইনটিন এইটিজের শেষ ভাগে জন্ম তারা আমরা বড়ই হয়ে উঠেছি বেশিরভাগ সংবাদ মানে ওই সময় বিত্ত বিটি বিচার বেশিরভাগ সময় বিভিন্ন সংবাদ আসতো পত্রিকায় বিভিন্ন সংবাদ দেখতাম বেশিরভাগই হচ্ছে সংবাদ হচ্ছে হরতাল নয় হানাহানি মারামারি কোনো কোনো জায়গায় সাদ্দাম হোসেনের ছবি থাকতো ফ্রন্ট পেজে বা দেশে দেশে যুদ্ধ বা এগুলো তো আমাদের মিডিয়া যে নেতিবাচকতাকে আশ্রয় করে টিকে আছে তা কিন্তু নয় আমাদের বিনোদন মাধ্যমগুলোও কিন্তু আমাদের ওই সময়টায় প্রচুর পরিমাণে আমাদেরকে এই নেগেটিভিটি মানে উপহার দিয়েছে যেমন হচ্ছে যে এই সময় র্যাম্বো ছিল তারপর আমরা ব্রিডেটর দেখেছি তো এই ধরনের সিনেমাগুলোতে বেশিরভাগই হচ্ছে যে মারামারি হানাহানি সার্ভাইভাল ইফেক্ট তো এই অ্যামাকেডালের ইফেক্ট ওই সিনেমার মধ্যেও ছিল আবার দু হাজার একের পরে তো জানেনি আসলে কী ঘটেছে পৃথিবীটা আসলে একটা পাগল যুদ্ধখানায় পরিণত হয়েছে এবং যেখানে সারাদিনই খারাপ সংবাদ খারাপ সংবাদ খারাপ সংবাদ এবং গণমাধ্যমে গণমাধ্যম তার নিজের মতো করে দিয়ে গেছে একটার পর একটা যুদ্ধের খবর মারামারির খবর সুইসাইড বোম ব্লাস্টিং থেকে শুরু করে আইএসের ভয়ানক ভয়ানক সব ঘটনাগুলো আমরা শুনতে পাচ্ছি এবং আমরা প্রচণ্ড ভয় শক্ত হয়ে যাচ্ছি যেতাম ওই সময়টা এবং এখনও হই প্রবলে তো আমাদের ডিফেন্স মেকানিজম আমাদের প্রায় সতর্ক করে এই সমস্যাগুলোর থেকে এবং এবং চায় আমাদেরকে এখানে এইসব জায়গা থেকে ভালো বাঁচিয়ে রাখতে আর কি তারপরও ভালো সংবাদের মিডিয়া আউটলেট আছে এবং গুগল সার্চ দিলে দেখতে পারেন আমি একটা যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি নিজে ফলো করি বা যে দুটো সাইটের আমি হয়তো বা ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দিব চেক করে নেবেন আর কি আজকে এই পডকাস্ট শেষ করব দুটো জিনিস দিয়ে একটা হচ্ছে যে এই খারাপ সংবাদেরই একটা খুব ভয়ানক ভার্সন আছে সেটা দিয়ে আর আরেকটা খুব ভালো খবর দিয়ে যেটা বলছিলাম যে মানে আমাদের এই রিসেন্ট ডেইজে আমরা একটা আর একটা ভয়ানক জিনিসের এনকাউন্টার করছি খারাপ সংবাদের থেকেও সেটা হচ্ছে যে ফেক নিউজ বা গুজব আমরা গুজবে কান্তিতে ভালোবাসি কারণ গুজব আর দশটা সংবাদের মতো ভয়াবহ সংবাদ রিপোর্ট না করে বরঞ্চ গুজব হচ্ছে তার ভয়াবহ মিথ্যা মানে মিথ্যা দিয়ে আমাদের মিথ্যাটা গুলো আমাদেরকে বিক্রি করে এবং আমরা নিজেরা ক্রেতা এবং নিজেরাই এই মিথ্যার বিক্রেতা আর কি মানে গুজব ছড়ানোটা যে কোনো সংবাদ মাধ্যমের থেকে এটা খুব দ্রুত ছড়ায় এবং এই গুজবের ব্যাপারটা এরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে 
বিভিন্ন রকমের গুজব যেমন পলিটিক্যাল হতে পারে সামাজিক বা যেরকম আর কি গুজব ব্যাপারটা হচ্ছে যে নিজে ছড়াচ্ছে সে একজন প্রডিউসার এবং হচ্ছে সে একজন মার্কেটার এবং ঠিক একদম অ্যাট দ্য সেম মোমেন্ট যে আবার শুনছে সে ওই একই রোলটা পালন করছে এবং সেটা আসলে ব্যাড নিউজের থেকে আরও ভয়ানক একটা জিনিস আর কি তো পদ্মা সেতু সংক্রান্ত যে গুজব আপনারা রিসেন্টলি শুনেছেন এবং একটা খুবই হাস্যকর লেভেলের একটা গুজব বেশ ছড়িয়ে গেছে দেশে কিন্তু খুব একটা ভয়ানক একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি করেছে এবং এই গুজব সম্পর্কে একটা যোগ দিয়ে শেষ করছে আজকে সেটা হচ্ছে যে একবার নেটিভ আমেরিকান একটা ট্রাইবের লিডারের কাছে তারা নেটিভ আমেরিকান যে গোত্র এই গোত্র লোকজন যায় গিয়ে বলছে হে নেতা আপনি আমাদেরকে গ্রহণ করে বলুন যে আসছে শীত আসলে কি মাত্রায় পড়তে পারে শীত আসলে শীত মানে উইন্টারটা আসলে কীরকম হবে আমাদের জন্য তো সে নেতা আসলে একজন মডার্ন নেটিভ আমেরিকান সে আসলে গণনা টনা জীবনও পড়ালেখা করেন এবং জানেও না আসলে শিখেও নেই কারো কাছ থেকে তো ব্যাপারটা হয়েছে এরকম যে আসলে ওই গোত্রে গোত্রে যেটা হয় আর কি গোত্রের নেতার ছেলে নেতা মারা যাওয়ার পরে নেতা হয় আর কি তো সেরকমই নেতা আর কি সে তো সে একজন উত্তরাধিকমে উত্তরাধিকার কমে নেতা হয়েছে এবং সে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশের তাকে তাকিয়ে বলল যে হ্যাঁ আগামী উইন্টারটা খুব ঠান্ডা হবে এবং আমরা তোমরা এক কাজ করো তোমরা সবাই মিলে প্রচুর পরিমাণে কাঠটার জোগাড় করে ফেলো আর কি তো এই বলে সবাই চলে গেল এবং সবাই কাজে কাজ 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 লেগে গেল ইতিমধ্যে সেই নেতা সে এক কাজ করলো সে আমেরিকান মানে আবহাওয়া অধিদপ্তরে ফোন করলো ফোন করে বললো যে আচ্ছা আচ্ছা ভাই আগামী শীতটা কীরকম হবে তো আবহাওয়া অধিদপ্তর যা হয় আর কি বললো শীতকাল তো শীতই হবে বলছে যে হ্যাঁ আগামী শীত বেশ শীত হবে আর কি তো সে তার জনগণের কাছে ফিরত কে বললো শোনো আগামী শীত অনেক শীত হবে তো তোমরা আরও বেশি কার্যকর করা শুরু করো তো এরকম সপ্তাহখানিক গেছে তো এই সপ্তাহখানেক এই লিডার চিন্তা করলো যে আর একবার ফোন দিয়ে দেখি ওয়েদার চ্যানেল মানে আবহাওয়া অধিদপ্তরে আবহাওয়া অধিদপ্তরে আবার ফোন দিয়ে সে বললো যে হ্যাঁ ভাই কী অবস্থা বলুন তো দেখি আগামী শীতকাল কীরকম যেতে পারে বলো হ্যাঁ কোনো নেই মানে আপনি খুবই সাবধানে থাকেন আগামী শীতকাল খুবই ঠান্ডা হবে কাঠটার জোগাড় করে রাখেন সব কিছু গরম কাপড় চাপড় জোগাড় করে রাখেন তো সে আবারও তার গোত্রের লোকজনের কাছে গিয়ে বলছে যে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা এবার আরও বেশি কাঠটা জোগাড় করে যত কাঠ পাওয়া জোগাড় করে আসো তো এভাবে আরও সপ্তাহ এভাবে দশ দিন বারো দিন কেটে গেছে তো এবার গোত্র লিটা চিন্তা করলো হচ্ছে আচ্ছা দশ বারো দিন তো কেটেই গেছে মাঝখানে প্রায় কাছাকাছি মাস হয়ে যাচ্ছে প্রথমবার জিজ্ঞেস করার পর থেকে এখন আবার জিজ্ঞেস করে দেখি কী অবস্থা তো আবহাওয়া অধিদপ্তর আবার ফোন করেছে সে ফোন করে বলছে যে আচ্ছা ভাই এই বলেন তো দেখি এবার উইন্টারটা আসলে কী রকমের মানে আপনারা তো বলছেন বেশি তো কী রকমের বেশি হতে পারে বলতে যে এইবারের উইন্টার হচ্ছে সব থেকে ভয়ানক উইন্টার দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা হয়ে যাওয়ার মতো উইন্টার তো প্রথমে তো এই গোত্র প্রতি সে তো প্রচণ্ড রকমের শক্ত হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ কী বলে এগুলো আমরা এমনিতেই থাকি খুব একটা লো ইনস্টলমেন্টের মধ্যে এখানে এত ঠান্ডা পড়লে আমরা বাঁচবো কী করে তো তারপরে আবার সে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা তো আপনারা আসলে এটা কিভাবে শিওর হলেন যে এরকম একটা বড় শীত আসতে যাচ্ছে তো বলে যে ওমা আপনি খবরের কাগজ পড়েন না জানেন না যে এই যে খবরের কাগজে লিখেছে না এই যে যে নেটিভ আমেরিকানরা কিভাবে কাঠ সংগ্রহ করতেছে শীতকাল ভয়ানক শীত আসবে বলে ওয়েদে সব টের পেয়ে গেছে তো এই এবার শীত না এসে যায় কোথায় তো এভাবেই অ্যাকচুয়ালি মিডিয়া মাঝে মধ্যে ভিত্তিহীন সংবাদও ছাপায় বা আমাদের কাছে প্রকাশও করে আর এগুলো মানুষকে আকর্ষণ করে আরও বেশি তো মাঝে মধ্যে এই যে ফেক নিউজের কথা বললাম ফেক নিউজ আসলে মানে আমাদের যতটা না খারাপ নিউজ যতটা ক্ষতি করে ফেক নিউজ তার থেকে বেশি ক্ষতি করে আমরা মন থেকে খারাপ না চাইলেও আবার মুদ্রার অপর পিঠে আমরা খারাপ নিউজের জন্য হাহাকারও করতে থাকি আমাদের ভেতরে একজন একটা শূন্যতা তৈরি হয় এটা এই নেশাগ্রস্ত লোকজনের যেরকম হয় এই কোনো দিনে নেশা ছাড়তে পারাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তাদের জন্য আবার এটার আর একটা দিকও আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি খারাপ নিউজ রিপোর্ট নাই করেন বা খারাপ জিনিসগুলোকে তুলে না ধরেন পত্রিকায় মানুষ আসলে সচেতন হতে পারবেও না কোনো দিন তো আপাত দৃষ্টিতে আপাত দৃষ্টিতে এটা আসলে কোনো স্থায়ী সলিউশন নেই আবার এগুলো বন্ধ হয়ে গেলে অপরাধ বারবার একটা সুবর্ণ সুযোগও তৈরি হয়ে যায় আর কি তো আসলে আপনাদের আসলে কোনো সলিউশন থাকলে আপনারা নিজেরা কমেন্ট বক্সে লিখুন এবং সেখান থেকে আসলে হয়তো যদি কিছু বের হয়ে আসে আর কি আর ছোট্ট একটা ভালো খবরের হেডলাইন দিয়ে শেষ করছি আজকে লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে সম্প্রতি ইথিওপিয়ায় তারা দেশব্যাপী প্রায় চার বিলিয়ন গাছ লাগাবার প্রজেক্ট শুরু করেছে ডিফরেস্টেশন থেকে 
রক্ষা পাওয়ার জন্য বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকে নিজেদের দেশকে বাঁচানোর জন্য তাদের এই উদ্যোগ তো আমরাও আসলে আমাদের চারপাশটা রিফ্লেক্ট করতে পারি এইভাবে আসলে নিজেরাও যদি দেখি ঢাকা শহরে আমাদের কি অবস্থা ঢাকায় তো একেবারেই গাছ কমে গেছে সবুজ না থাকলে আসলে যে আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব না সেটা আসলে আমরা ভুলে গেছি বহুত আগে তো তো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে আজকে সবাইকে ধন্যবাদ পডকাস্ট শোনার জন্য তো এই পডকাস্টটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন সাইড হিউমারিস্টে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন সবার জন্য শুভকামনা রইল ধন্যবাদ